ఈరోజు నా వాక్యంలో కనుక మనం చూస్తే దేవుడు మన పట్ల అద్భుత కార్యాలు చేస్తారు అనేది మనకు నిజం అయితే ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉంటే దేవుని యొక్క ప్రవక్తలు అనేక మంది పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఉన్నారు వాళ్ళల్లో చాలామంది జీవితాలు కాస్త ఈజీగా ఉన్నాయి కొంతమందికి కష్టంగా ఉంది ఏదన్నా సరే ఒక ప్రవక్త పిలుపు అంటేనే ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని బ్రతకాల్సిన పిలుపు అని అర్థం రకరకాల శ్రమలు వస్తాయి రకరకాల కష్టాలు వస్తాయి అయినప్పటికీ కూడా యూ హ్యావ్ టు లివ్ ఫర్ గాడ్ లోకంలో పడిపోకుండా ఉండాలి స్థిరంగా నిలబడాలి ఏమాత్రం కన్సిస్టెన్సీ అటు ఇటు తప్పిపోకూడదు సో అది చాలా కష్టమైన విషయం అందులో ఈ రోజున ఒక ప్రధానమైనటువంటి ప్రవక్త ఒక ఆయన ఉన్నారు ఆయన తన జీవితంలో ఎలాగున్నారు అని అది మొత్తం చెప్పలేం కానీ కొన్ని విషయాలు మాత్రం మనం వినగలం సో ఆయన గురించినటువంటి వాక్యాన్ని మనం ధ్యానించుకోబోతున్నాం ఈ ప్రవక్త ఎహెస్కేలు గారు ఎహెస్కేలు అంటే దేవుడు బలపరచును అని అర్థం బలం ఎవరికి అవసరం బలం లేని వాడికి బలం అవసరం బలం ఉన్నవాడికి బలం అక్కర్ల సో ఎవరు బలహీనులుగా ఉన్నారో ఫిజికల్గా అవనియండి మెంటల్గా అవనియండి ఫినాన్షియల్గా అవనియండి స్పిరిచువల్గా అవనియండి హెల్త్ పరంగా అవనియండి ఏ పరంగా బలహీనులుగా ఉంటే వాళ్ళని బలపరుస్తాను అని దేవుడు మాట్లాడతాం అనే విషయాన్ని ఈరోజు మనం చూడబోతున్నాం కాబట్టి వాక్య భాగంలోకి వెళ్ళక ముందు తలలు వంచి ప్రార్థన చేసుకుందాం మహోన్నతిరా సర్వశక్తి మంతిరా సర్వాధికారి సర్వోన్నతిరా సర్వసృష్టికర్త మీ పాదాలకు వందనాలు నాయన ప్రభావ తన ఎహెస్కెల్ గారి గురించినటువంటి వాక్య భాగాన్ని మేము ధ్యానించబోతుండగా మీ వాక్య భాగాన్ని విత్తబోతున్నటువంటి నా పెదవులను తాకి నా నాలుకను తాకి నన్ను మీ పరిశుద్ధమైన అగ్నితో దహించి మాటలు నావుగా కాక మీవిగా మీ నోటి కేవలం ఒక బోరుగా మాత్రమే వాడుకోమని వినగల చెవులను గ్రహించగల మనసులను అర్థం చేసుకున్న హృదయాన్ని ఏసు నామలు రిలీజ్ చేస్తూ ఏసే పరిశుద్ధ నామంలో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమె ఎహెస్కేలు దేవుడు బలపరచును అనే మీనింగ్ ఉన్నటువంటి ఎహెస్కేలు బబులోను చెరకాలంలో ఇస్రాయిలీలకి ప్రవక్తగా ఉన్నాడు బబులోను చెరకాలంలో ఇస్రాయిలీలకి ప్రవక్తగా ఉన్నాడు ఎహెస్కేల్ ప్రవక్త చాలా మంచి ప్రవక్త ఈయన బాగా యంగ్స్టర్గా ఉన్నప్పుడే తీసుకెళ్ళిపోయారు చెరకాలానికి యంగ్స్టర్గా ఉన్నప్పుడే తీసుకెళ్ళిపోయారు సో యంగ్స్టర్గా ఉన్నప్పుడు తీసుకెళ్ళిపోయారు అంటే తన పరిస్థితి ఎట్లా ఉండేదంటే దేశం కాని దేశం ఎప్పుడైనా మీరు చూడండి సో దేశం కాని దేశం వెళ్తే తేడా వస్తారు మనుషులు దేశాలు మారేటప్పటి కల్లా ఫ్రీడమ్ వస్తుంది దేశం మారితే ఫ్రీడమ్ వస్తుంది ఇంట్లో ఇక్కడ వెనకాల కర్ర పెత్తనం చేసే వాళ్ళు ఉండరు అమ్మాయ మనం సేఫ్ పర్వాలేదు మనం ఇంకా బిందాజ్ ఏమన్నా చేయొచ్చు మామూలుగా పేరెంట్స్ లేనప్పుడే పిల్లలు సరిగ్గా ఉండరు అట్లాంటిది ఇక పేరెంట్స్ లేరు చుట్టుపక్కల చుట్టాలు లేరు సొంత వాళ్ళు లేరు ఇక మన ఇష్టం ఏ టైంకి వచ్చినా ఏ టైంకి వెళ్ళినా ఏ టైంకి పడుకున్నా కూడా అడిగే వాళ్ళు ఉండరు అనేటటువంటి దౌర్భాగ్యతలో జారిపోయే రోజుల్లో యవ్వనస్తుడైనటువంటి ఎహెస్కేలు బబులోను చెర టైంలో అక్కడికి వెళ్ళాడు వెళ్ళినటువంటి పరిస్థితిని కనుక చూస్తే హీ వాజ్ అ వండర్ఫుల్ గై ఎక్కడ పిన్ పాయింట్లో కూడా అటు ఇటు తప్పిపోలే ఇర్మియా గారి ప్రవచనాలు వినుకుంటా బయటకు వచ్చాడు ఆయన డైరెక్ట్గా విన్నాడో లేకపోతే మరి ఆయన యొక్క మాటల గురించి తెలుసుకున్నాడో వాట్ ఎవర్ కానీ ఇర్మియా గారి ప్రవచనాలు వినుకుంటా 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 పెరిగాడు ఆ పెరిగినప్పుడు ఆ కథ వేరేగా ఉంటుంది ఎలాంటి చర్చిని బట్టే మన యొక్క స్టేటస్ డిసైడ్ అవుతుంది చర్చిలో ఏ చర్చిలో ఉన్నామనే దాని మీదే మన యొక్క విశ్వాసాలు దాని మీదే కట్టబడతాయి సరే అంటే ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ నాట్ రిమైనింగ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ సో ఎహెస్కేలు అట్లా పెరిగాడు పెరిగిన తర్వాత నెబుక సద్దరు వీళ్ళందరినీ తీసుకుపోయాడు తీసుకుపోయిన తర్వాత ఇర్మియా ప్రవచనాలు విన్న ఎహెస్కేలు ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు ప్రవచించాడండి ఒకేడు రెండేళ్లు కాదు ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ ట్వంటీ టూ లాంగ్ ఇయర్స్ ప్రవచిస్తానే ఉన్నాడు దేని గురించి తెలుసా బాబు బుద్ధి తెచ్చుకోండి నాయన బాబు మారండి నాయన బాబు సరి చేసుకోండి నాయన మీ తప్పులకి మీరే జవాబుదారులు నాయన మీరు సెట్ అవ్వండి బాబు ఇది చెప్తుంది ఆయన ఎవరన్నా ఆ చెప్పి చెప్పేటప్పుడు విసుకుపుట్టుద్ది అవతలోడు మారకపోతే చాలా విసుకుపుట్టుద్ది ఎంత చెప్పినా మారట్లేదే అనిపిస్తుంది కానీ ఆయన మాత్రం మారల కొంచెం ఓపిక కలిగినటువంటి గొప్ప ప్రవక్త హెస్కెల్ గారు ఆయన కనుక చూస్తే వాళ్ళని జనాలు ఆ రోజుల్లో విగ్రహారాధనలో పడిపోయేవాళ్ళు ఈయనకి చాలా కోపం వచ్చేది ఏస్కెల్లో వస్తూ ఉంటే యమా తిట్లు కనిపిస్తాయి మంచి మంచి తిట్లు దేనికి తగ్గోళ్ళకి విగ్రహారాధనకి విగ్రహం తిట్లు వ్యభిచారానికి వ్యభిచారం తిట్లు తప్పుడు పనులకి తప్పుడు పనులు తిట్లు ఏస్కెల్ రంధం కనుక సరిగ్గా చదివితే ఎన్ని తిట్లు కావాలో అన్ని రకాల తిట్లు కనిపిస్తాయి 
అసలు కొనైతే చదవలేం కూడా అంత భయంకరంగా తిడతాడు ఆయన కోపం వచ్చి కానీ గొప్ప విషయం ఏంటంటే ఆయన ఎన్ని తిట్లు తిట్టినా జనం మాత్రం ఏమనుకోరు నాలాగే నేను తిడితే కూడా ఎవరేం అనుకోరు అదే కనుక మిగతా వాళ్ళు ఎవరిని అంటే చాలా గొప్ప మస్తు నేను నాలుగు అక్షింతలు వేసిన ఏ మా పాస్టమ్ గారే కదా మా అక్కే కదా అనుకుని మంచిగా నవ్వి ఒక క్లోజ్ అప్ స్మైల్ ఇచ్చి కూర్చుంటారు తప్పిస్తే ఎవరు పెద్ద ఫీల్ అవ్వరు అది అందరికీ వర్తిస్తుంది అది ఇటుగానే ఇటుగానే అందరూ సో ఇక్కడ ఆయన గనక చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయన పని ప్రారంభించిన తర్వాత నాలుగేళ్లకి భార్య చచ్చిపోద్దండి పని ప్రారంభించాక నాలుగేళ్లకి భార్య చచ్చిపోతే దేవుడు అంటాడు కదా నువ్వేడో బాకు నువ్వెందుకు ఏడుస్తావు నువ్వేడో బాకు మీ ఆవిడ చచ్చిపోయింది నువ్వు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే మీ ఆవిడ చనిపోయిందని నువ్వు బాధపడద్దు నువ్వు మామూలుగా తిని నార్మల్గా ఉండి నార్మల్గా పని చేయి లిటరల్గా గాడ్ యూజ్డ్ హిమ్ విత్ హిజ్ ఓన్ రిమోట్ దేవుడు రిమోట్ పెట్టి ఏస్కెల్ వాడు నాకు రోబోట్ అనిపిస్తాడు ఏస్కెల్ చూస్తే ఎవరికన్నా బర్ర చచ్చిపోతే ఎంత కష్టంగా ఉంటుంది పైగా యంగ్స్టర్ ఇరవై రెండేళ్ళు చేశాడు నాలుగేళ్లకి బర్ర చచ్చిపోతే ఎంత బాధగా ఉంటుందండి అట్లాంటిది ఏం అక్కడ ఒకసారి చూడండి ఒకసారి కన్నా చూస్తే ఏస్కెల్ రన్న ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం చూడండి పదిహేను వచ్చిన నుంచి చూస్తే నీ కన్నులకి ఇంపైన దానిని నీ అద్దె నుండి ఒక్క దెబ్బతో తీసివేయబోవచ్చున్నాను నీవు అంగలార్చవద్దు ఏడవద్దు ఏంటండి అసలు ఇది నీ కన్నులకి ఇంపైన దానికి మీ ఆవిడ అంటే నీకు చాలా ఇష్టం కదా నీ కన్నులకి మీ ఆవిడ మీద చాలా లవ్ ఉంది చాలా ఎఫెక్షన్ ఉంది కానీ తలుచుకుంటే గుండె పగిలిపోద్ది ఇక్కడ చెప్తా ఒక్క దెబ్బతో తీసేస్తున్నా తీసేస్తున్నాను నువ్వు అంగలార్చవద్దు ఏడవద్దు కన్నీరు కూడా విడవద్దు ఒక రకంగా చూస్తే దేవుడు అంటే ఇంత కఠినంగా చూస్తారా ఆయన కోసం ఇంత నమ్మకంగా ఉన్న వాళ్ళని ఎంత కఠినంగా చూస్తారా అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఏసుకెల్ మరి భార్యని ఎక్కువ ప్రేమించేసాడో దేవుడు కన్నా ఏంటో మనకైతే మ్యాటర్ తెలియదు కానీ అని చెప్పి చెప్తా నిశ్శబ్దముగా నిట్టూర్పు విడుము అంతే నువ్వేం చేయాలి అంతే రిమోట్ వేస్తున్నారు ఇక్కడ రిమోట్ కంట్రోల్ పెట్టి ఛానల్ని ఫిక్స్ చేసినట్టుగా రిమోట్ పెట్టుకొని నిట్టూర్పు విడు అంతే ఏడోబాకు కన్నీళ్ళు గార్చొద్దు అసలు అంత స్ట్రిక్ట్గా చెప్తున్నారు నీ శిరోభూషణములు ధరించుకొని పాదరక్షకులు తొడుక్కొనవలను నీ పెదవులు మూసి కొనవద్దు జన్ల ఆహారం భుజించవద్దు ఉదయమందు జన్లకు నేను ప్రకటించి తిని సాయంకాలమున నా భార్య చనిపోగా ఆయన ఆజ్ఞాపించినట్లు మరుసటి ఉదయమున నేను చేసి తిని ఏస్కెల్ ప్రవక్త ఒక్కసారి చెప్పట్లు కొడదామా నిజంగా ఎవరండి భార్య చచ్చిపోతే పొద్దున్నే ప్రవచించాడు సాయంత్రానికి భార్య చచ్చిపోయింది తెల్లారి మళ్ళీ ప్రవచనం చేస్తున్నాడు దేవుడి కోసం దేవుని ప్రణాళిక కోసం నిలబట్టం ఈస్ నాట్ దట్ ఈజీ అంత ఈజీ కథ కాదు దేవుడి కోసం నిలబట్టం అంటే రకరకాల మాటలు రకరకాల శోధనలు రకరకాల వేదనలు వాటి అన్నిటిలో కూడా యూ షుడ్ స్ట్రైట్ స్ట్రైట్లీ స్టాండ్ బిఫోర్ గాడ్ ఎందుకంటే అటు ఇటు తేడా లేకుండా దేవుడి కోసం నిలబట్టం అనే ఆస్పెక్ట్ చాలా టఫ్గా ఉంటుంది చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది చెప్తున్నారు దేవుడు ఈ రాత్రి తీసేస్తున్నాను ఒక్క దెబ్బతో తీసేస్తుంది అది కూడా ఎందుకు చచ్చిపోతుందో నీకు రీజన్ తెలియదు ఇస్రాయల్లు చచ్చిన వాళ్ళ పొజిషన్లో ఉంటారని చెప్పడం కోసం వాళ్ళు ఆవిడని చంపి చూపిస్తాడు దేవుడు అప్పుడు రోజులు అన్నీ సింబాలిక్కే ఈ రోజుల్లో కృపకాలం వచ్చి మనం అందరం బతికి బాగానే ఉన్నాం కానీ లేకపోతే ఎప్పుడో పోయి ఉంది మనం కూడా మీ ఆవిడ చచ్చిపోయి ఉంటే ప్రవసనాలు చేస్తున్నాం ఊరుకొని అయినా నువ్వు వెళ్ళు అని చెప్పట్లా వీళ్ళు వీళ్ళు అసలు ఇంకా తెలియగలరు వాళ్ళు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే మేమేం తెలుసుకోవాలో మా చెప్పా టోటల్గా ఎస్కెల్ గారు మెంటల్ కండిషన్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది ఆలోచిస్తే లోపల కోపం వస్తూ ఉండి ఉంటుంది ఏమో కదా రే ఎక్కడ దొరికారా మీరు నా ప్రాణానికి నేను సరిగ్గానే ఉన్నా అనవసరంగా ఈ ప్రాఫిటిక్ కాలింగ్ ఒకటి మీరేమో సరిగ్గా ఉండరు అక్కడ మా ఆవిడ చచ్చిపోయింది అందగత్త నాకు బాగా నచ్చిన అమ్మాయి చచ్చిపోయింది నేనేమో ఏడవకూడదు మీకేమో ప్రవచించాలి యహస్కేలు మీకు సూచనగా ఉండును ఆమె హలిలూయ యహస్కేలు మీ ముందు నిలబడుతున్న యహస్కేలు సామాన్యుడు కాదు భార్య చనిపోతే అక్కడికి వెళ్ళి ప్రవచనం చెబుతా ఇదిగో మీరు ఇట్లా కేర్లెస్గా ఉన్నారు కదా మీరు మీరు ఏమాత్రం కూడా భయం భక్తి లేకుండా మీ శిరోభూషణాలు ధరించుకొని మీరు రెడీ అయిపోయి దేవుని సన్నిధిలో ఏడవకుండా దుఃఖించకుండా కేర్లెస్గా ఉన్నారే ఇదిగో ఆ పరిస్థితిని బట్టి మీకు తనులు తగలబోతున్నాయి ఏహస్కేలు మీకు సూచనగా ఉన్నాడు నాకేం జరిగిందో ఆ రోజుల్లో నేకెడ్గా కొన్నాళ్ళు ప్రవక్తలు నడిపించారు ఇర్మయ్య గారు నడిచారు 
ఇర్మియా గారు నేకడిగా నడిపించారు దేవుడు అన్ని సింబాలిక్గా జరిగాయి ఆ రోజుల్లో అలాంటి దౌర్భాగ్యకరమైన పరిస్థితుల్లో ఆ రోజుల్లో పాత నిబంధన పరిస్థితి లేనటువంటి ప్రవక్తలు ఉన్నారు ఆయన చెప్తా ఉండి ఆయన ఇదంతా కూడా ఉండి లాస్ట్లో ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు వచ్చినాలు చూడమ్మా వాళ్ళు తెలుసుకోవాలి తెలుసుకోవడం కోసం మనం చూడండి చాలాసార్లు మనం ఇట్లాంటి విషయంలో అంటాం కదా ఏమండి ఇదక్క న్యాయం వాళ్ళ కోసం వీళ్ళు చచ్చిపోవాలా ఈరోజున పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఏంటండి మిలిటరీ ఫోర్సెస్ ఏంటండి వీళ్ళందరూ ఎవరి కోసం చచ్చిపోతున్నారు వాళ్ళ చుట్టాల కోసం చచ్చిపోతున్నారా వాళ్ళ సొంత వాళ్ళ కోసం ఫ్యామిలీ కోసం చచ్చిపోతున్నారా ఎవరినస్తురాలైన భార్యలు పెళ్ళిళ్ళు చేసుకొని వస్తారు ఇక్కడ యుద్ధాల్లో పోతారు పాపం అవతల అమ్మాయిలు అటు ఇటు కాకుండా జీవితాలు అయిపోతాయి అలాంటి దౌర్భాగ్య పరిస్థితుల్లో మిలిటరీ ఉంది పోలీసుల్లో సిన్సియర్గా ఉన్న వాళ్ళని చంపేస్తారు చంపేసినప్పుడు చనిపోయిన ఎవరి కోసం చచ్చిపోతున్నారు వాళ్ళ వాళ్ళ కోసం చచ్చిపోతున్నారా దేశం కోసం చచ్చిపోతున్నారు వాళ్ళలాగే ఈ వీళ్ళు కూడా ప్రవక్తలు కూడా వాళ్ళ జీవితాలు దేవుని కోసం త్యాగం చేసుకున్న వాళ్ళు దేవుని దగ్గర పెట్టిన వాళ్ళు రకరకాల శ్రమలు రకరకాల ఇరుకులు ఇబ్బందులు ఏమన్నా కానీ మేము మాత్రం దేవుని దగ్గర అటు ఇటు తొలగం ఆమెన్ హలిలూయ మా అమ్మ నాన్న మమ్మల్ని చూసినా చూడపోయినా వాళ్ళు ఉన్నా లేకపోయినా ఇంట్లో వాళ్ళు మమ్మల్ని పట్టించుకున్నా పట్టించుకోకపోయినా మాకు ఫినాన్షియల్గా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా మాకు హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్నా మేమేమై ఉన్నా సరే మేము మాత్రం దేవుడి పని చేస్తాము ఏమన్ హలిలుయ చిన్న చిన్న వంకలకి చెప్పి ఎగ్గొట్టే బ్యాచ్ని బోల్డ్ మందిని చూసాను నేను చిన్న చిన్న వంకలు చెప్తారు చిన్న చిన్న రీజన్స్ దేవుడు పని దగ్గర చాలా వంకలు చెప్పేవాళ్ళు చాలా మంది కానీ ఏస్కెల్ గారు భార్య చచ్చిపోతే కూడా వచ్చి సేవ చేస్తున్నారండి కాళ్ళు కడిగి నెత్తిని పోసినని కూడా పనికిరం మనం అంత గొప్ప దైవజనుడు ఆయన గురించి కనుక చూస్తూ ఉంటే ఏస్కెల్ గారి గురించి చూస్తూ ఉంటే ఆయన మనసు ఎలాంటిదో చూడండి ఒకసారి అదే ఏస్కెల్ రథం పదకొండో అధ్యాయంలో ఒక అతను చచ్చిపోతాడు పెలట్య అని ఆ పెలట్య చచ్చిపోతే ఆయన చచ్చిపోయినందుకు ఏస్కెల్ గారికి చాలా బాధ అయిపోతుంది చూడండి పదకొండో అధ్యాయం చూడండి మొదటి వచ్చిన వాళ్ళు మీరు చూస్తే వారిలో జనులకు ప్రధానులైన అజ్జూరు కుమారుడును యజన్యాయు బెనయా కుమారుడు ఒక పెలట్యాయు నాకు కనిపించిరి ఇక దేవుడు చెప్తాడు ఈ ఈ పట్టణం పచ్చిన పాత్ర మీరు మాంసము ఖడ్గములు అంటే ఇక చూడండి అది పాపము యోచించి దురాలోచన చేయవారు వీరే ఇదిగో ఈ బ్యాచ్ ఉన్నారే ఈ బ్యాచ్ అందరు మంచి వాళ్ళు కాదు ఈ బ్యాచ్ ఈ పట్టణం గురించి నెగిటివ్గా మాట్లాడుతున్న వాళ్ళు నెగిటివ్గా ఆలోచిస్తున్న వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళ కోసం చెప్తా ఒక మాట ఏం చెప్తున్నారంటే యహోవా సెలవిచ్చిన మాట ఇదే ఇస్రాయిల్లారా మీరు ఇలాగూ పలుకుచున్నారే మీ మనసున పుట్టిన అభిప్రాయములు నాకు తెలిసే ఉన్నవి ఈ పట్టణంలో మీరు బహుగా హత్య జరిగించి త్రి మీ చేత హతులైన వారితో వీధులు నిండి ఉన్న అంటూ ఉండి ఈయన ప్రవచనం చెప్తా 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 ఉంటారు చెప్తా ఉంటుండగా పన్నెండు వచ్చిన చూడండి మీరు ఎవని కట్టడను అనుసరింపక మానితిరో ఎవని విధులను ఆచరించకపోతిరో ఆ యహోవానగు నేనే ఆయనని మీరు తెలుసుకుందరు నేను ఆ ప్రకారము ప్రవచించు చుండగా బెనయా కుమారుడైన పెలట్య చచ్చను ఎట్లాంటి ప్రవక్తలు పుట్టుకొని వస్తే దేశం బాగుపడిపోయింది వరుసకు ఒక సంవత్సరం పాటు రెగ్యులర్గా జరిగిపోవాలి సంవత్సరాన్ని దేశం మొత్తం దేవుని స్వాధీనంలోకి వస్తుంది ఆమె ఎందుకంటే కొత్త నిబంధన రోజుల్లో కృపాకాలం పని చేయట్లే వీళ్ళకి పాత నిబంధన కాలంలో పడితే కానీ అవదు యో ఏలియా గనక యహోవాన్ అంటే నేనే గనక దేవుని దాసుని అయితే ఇదిగో ఆకాశం నుంచి అగ్ని వచ్చి దేవుని తగ్గించిందంటే యాభై మంది ఎగిరిపోతారు ఫినిష్ అట్లాగే ఎహెస్కేల్ ప్రవక్త గారు ప్రవచనం చేస్తుండగా పెలట్టే చచ్చిపోతే ఆయన చూడండి ఒకసారి అయ్యో ప్రవ్వా యహోవా ఇస్రాయల్ శేషము నీవు నిర్మూలము చేయుదువా అని పొర పెట్టి తినే దట్ వాజ్ ఎజికియల్ సో ఆ ఎహెస్కేల్ ఎట్లుందంటే సామాన్యుడు కాదు దేవుని కోసం రోషంగా నిలబడేవాడు ఆ మ్యాన్ హలిలుయ ఏ పరిస్థితి అట్లాగే అట్ ద సేమ్ టైం జనాల్ని ప్రేమించేవాడు దేవుని కోసం రోషంగా నిలబడేవాళ్ళు జనాల్ని ప్రేమించేవాళ్ళు ఇద్దరు కలిసి ఉండడం కష్టం ఆ కలిసి ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల్లో మోసే గారు మోసే గారు కనుక చూస్తే ఆయన ఆయన చాలాసార్లు వాళ్ళ పేర్లు కనుక జీవగ్రంథంలో రాయిపోతే నా పేరు కూడా కొట్టే నాకు కొడుద్దు నాకు నా పేరు కూడా కొట్టే అన్నాడు అదే యహోష వచ్చాడు యహోష ఆట కాదు ఎవరు ఎవరిని సేవించినా నేను నా ఇంటి వారు యహోవాని సేవిస్తాం మీరు ఉంటే ఉండండి లేకపోతే నేనే వేసేస్తా యహోషవ భయానికి ఇంకొకడు ఇంకో వైపుకి టర్న్ అయ్యే సీనే లేదు టర్న్ అయితే అందరిని చంపేసి నన్ను కూడా చంపేసి సూర్యుడా ఆగు చంద్రుడు ఆగు వీడిని నేసేసి వస్తా అంటాడేమో ఎందుకు వచ్చిన గోలరా బాబు అని జనాన్ని పాపం గుండ్లు గుప్పిట్లో బతుకొని బతికారు ఇజ్రాయల్లో 
అదైపోయింది దావీద్ గారు ఉన్నారు జనుల మీద పాపం ప్రేమే ఇది ప్రేమే పాపం ఎట్లా కొట్లా అటు ఇటుగా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ వచ్చాడు కింగ్ సాల్వ్ అయితే ప్రశాంతం ఆయన దిగులు లేదు ఆ తర్వాత విషయానికి వస్తే ఏలియా గారు ఉన్నారు ఏలియా గారికి ఎవడు చస్తే నాకేంటి నేను మాత్రం దేవుడితో కనెక్షన్ నేను ఒక్కడే నీ కోసం బతికా దేవా మిగతా వాళ్ళు ఏమయ్యారు సచ్చర బతిక అదే దేవుడు అంటారు వారు బాబు ఉండరా నాయన ఏడు వేల మంది ఉన్నారు అక్కడ సెవెన్ థౌజండ్ ఉన్నారు నీ కోసం నువ్వేమనుకుంటున్నావు అని మాట్లాడతారు అంటే వాట్ ఐ మీన్ టు సే ఈజ్ ప్రవక్తల్లో కొంతమంది మాత్రమే జనాల్ని దేవుణ్ణి ప్రేమించగలరు హిర్మియా గారు అట్లా కాదు అవతల వాళ్ళు ఏమన్నా సరే నేను మాత్రం దేవుడు చెప్పింది అస్తారా మీరు అది అన్ని తిట్లే జనాల కోసం బాధపడే ప్రసక్తి ఏముండదు ఆయన పని ఆయన చేసుకెళ్ళిపోతాడు ఏహస్కెల్ మాత్రం పెలట్టి చచ్చిపోగానే ఏహస్కెల్ మాత్రం బాధపడి ఏడుస్తాడు ఏడ్చిన తర్వాత ఆ తర్వాత దేవుడు మాట్లాడతారు అది వేరే సంగతి అవంటే ఏహస్కెల్ యొక్క నేచర్ ఏహస్కెల్ యొక్క మెంటాలిటీ మనకి ఇక్కడ తెలుస్తూ ఉంది పద్దెనిమిదో అధ్యాయం అంతట్లో కూడా వాళ్ళందరికీ చెప్తూ ఉంటారు తల్లిదండ్రులు ద్రాక్ష పళ్ళు తింటే పిల్లల పళ్ళు పులుస్తాయా అట్లా కాదు కొన్ని వచ్చిన చదవదురు కానీ ఫస్ట్ వచ్చిన చదవండి తండ్రులు ద్రాక్షకాయలు తినగా పిల్లల పళ్ళు పులిసినని మీరు చెప్పుచు వచ్చిదిరే ఎస్రాయల్ల దేశమును గురించి ఈ సామెత మీరెందుకు పలికెదరు మనుష్యులందరూ నా వశములో ఉన్నారు తండ్రులేమి కుమారులేమి అందరూ నా వశములో ఉన్నారు పాపము చేయి వాడెవడో వాడే మరణమునందును ఒకడు నీతి పరుడై నీతి న్యాయం అనుసరించి వాడై ఉండి పర్వతముల మీద భోజనము చేయకయు ఇస్రాయల్ పెట్టుకున్న విగ్రహముల తట్టు చూడకయు తన పొరుగు వాని బారిను చెడపకయు బహిష్టైన దాన్ని కోడకయు ఎవరినైనను బాధ పెట్టకయు రుణస్తునికి అతని తాకట్టు చెల్లించి బలాత్కారము చేత ఎవరికైనో నష్టము కలుగు చేయకుంటూ వాడై ఆకలి గనవానికి ఆహారమిచ్చి దిగంబరికి బట్ట ఇచ్చి వడ్డీకి అప్పియ్యకయు లాభము చేపట్టకయు అన్యాయము చేయకయు నిష్పక్షపాతముగా న్యాయము తీర్చి యథార్థ పరుడై నా కడ్డలను గైకొనిచు నా విధులను అనుసరించడం ఉండిన ఏళ్ళ వాడే నిర్దోషి అగును అంటే ఈ పద్దెనిమిదో అధ్యాయమే చాలా స్పెషల్ ఈ పద్దెనిమిదో అధ్యాయంలో తండ్రులు కుమారులు నా వశంలో ఉన్నారు తండ్రి చెడ్డోడయ్యుండి కుమారుడు కరెక్ట్గా ఉంటే కుమారుని మీదకి ఏమీ రాదు కానీ వీడి కర్మగాలి వీడు గనక ఆయన లాంటి తప్పులు వీడు చేశాడనుకో క్యారీ ఫార్వర్డు ఎవడు ఏం చేయలేడు వెనక నుంచి మళ్ళీ పై నుంచి కింద దాకా వస్తుంది ఎందుకు వచ్చిన బాధ మనకిది ఆ తప్పులు మనం చేయకూడదు మ్యాండేటరీ తండ్రి చేసిన తప్పులు కొడుకులు చేయకూడదు గుర్తుపెట్టుకోండి కొడుకులు అందరూ కూడా ఈ విషయం మీ తండ్రుల జీవితాల్లో తప్పు లేదన్నా ఉంటే డోంట్ ఎవర్ గెట్ ఇన్ టు దెమ్ వాళ్ళు మంచి వాళ్ళే కదా కొన్ని చాలా విషయం తొంభై తొమ్మిది విషయాల్లో మంచి వాళ్ళే ఒక్కటి మంచిది కదా ఒక్కటి వద్దు మనకి ఏం చేయమంటారు మాకు వాళ్ళ లక్షణాలు వచ్చినాయి వీళ్ళ లక్షణాలు వచ్చినాయి మీకే నష్టం మీకే తెప్పలు మీకే ఆ పాపాలు శాపాలు ఎందుకు వచ్చిన బాధ అవి రాకూడదు అంటే మనం కరెక్ట్గా ఉండాలి ఇక్కడ లిస్ట్ అంత ఇచ్చారు లిస్ట్ అంత చదువుకోండి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ లిస్ట్ ప్రకారంగా కనుక మనం కరెక్ట్గా ఉంటే దేవుడు గొప్పగా దీవిస్తారు ఐమెన్ హలో అందుకే ఏస్కెల్ ప్రవక్త చెప్తా తండ్రుల గురించి ఏం చెప్పాకండ్రా బాబు మీ తండ్రుల పాపాలు వచ్చి మీరు కరెక్ట్గా ఆడవండి మీరు కరెక్ట్గా జీవించారంటే అప్పుడేం ప్రాబ్లం రాదు మీరు అట్లా కాకుండా అటో రకంగా ఇటో రకంగా ఉన్నారంటే మీకే నష్టం సో తండ్రి చేసిన తప్పులు కొడుకులు చేయొద్దు తల్లులు చేసిన తప్పులు కూతుర్లు చేయొద్దు ఎవరి కూడా యాన్సెస్ట్రల్గా చేసినటువంటి తప్పులు ఏది కూడా చేయబాకండి చేయకుండా కరెక్ట్గా జీవించండి అప్పుడు దేవిస్తాడు అందుకే దేవుడు ఒక మాట చెప్తున్నాడు ఏసికల్ రన్నలు ఒక ధైర్యం ఇస్తున్నారు ఇరవై అధ్యాయం చూడండి ఒకసారి అయితే ఏ అన్ని జనుల ఎదుట నన్ను నేను బయలుపరుచుకుంటినో ఏ అన్ని జనుల మధ్య వారు ఉంటినో ఆ అన్ని జనుల్లో వారున్న అన్ని జనుల ఎదుట వారికి నన్ను బయలుపరచుకుంటుని నా నామము దోషణ కలుగు ఉండుటకై అలాగూ చేయటం అని ఆ జనులు చూచుండగా నా నామ ఘనత కొరకు నేను వారిని ఐగుప్త దేశంలో నుండి రప్పించి తిని ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారంటే నా నామం అవమానపరచకుండా ఉండటం కోసం మీరు చాలాసార్లు అన్ఫెయిత్ఫుల్గా ఉన్నా కూడా నేను కష్టాల నుంచి బాధల నుంచి మిమ్మల్ని బయట తీసుకొస్తా మీరు ప్రార్థన చేసినప్పుడు మీరు రైట్గా లేకపోయినా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ మాట మీరు రైట్గా లేకపోయినా మీరు చాలాసార్లు రాంగ్ ఉన్నా ఏ సరే పోనీ కానీ ఈ అమ్మాయి తప్పులు చేస్తానే ఉంటుంది కానీ నా దగ్గరకు వచ్చి మోకాళ్ళు లేసి అడుగుతుంది కదా సరిపో చేశాను పో చేశాను కదా ఇప్పటికన్నా బుద్ధి తెచ్చుకో అని చెప్పి నేను ఒక కార్యం చేస్తాను అంటే దేవుడు చాలాసార్లు ఆయన దగ్గరికి మనం వచ్చాం కాబట్టి ఆయన ప్రేమించి మనకిచ్చినటువంటి ఒక ఛాన్స్ అది తొమ్మిదవ వచనంలో అదే కనుక ఇరవై రెండవ వచనంలో చూడండి ఒకసారి 
వాగ్దానము నెరవేర్చే దేవుడు ఒకసారి మనం కనుక తప్పిదంలో పడిపోయిన తర్వాత చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ చూసి ఏ వాళ్ళ దేవుడు వాళ్ళకేం చేయలేదు అని అనుకోకుండా ఉండటం కోసం ఒకసారి దెబ్బేసి కూడా సరే అని చేయలాక్కొని సరే కానీ నేను నీకు చేస్తాను అని చెప్పి చేసేటటువంటి దేవుడు అన్ని జనంలో మనం ఉన్నప్పుడు మనం వెళ్ళి దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రవ్వా నాకు ఈ విషయంలో సహాయం చేయండి సరిపో చేస్తాను సరే నేను కానివ్వండి అని అనే దేవుడు అట్ ద సేమ్ టైం వాగ్దానాలు కూడా నెరవేర్చే దేవుడు అదే అధ్యాయంలో మీరు నలభై ఒకటో వచ్చంలో కనుక చూస్తే నిజముగా ఇస్రాయల్లో ఉన్నతమైన కొండ ఎగు నా పరిశుద్ధ పర్వతమందు దేశములో ఉన్న ఇస్రాయల్లందరూ నాకు సేవ చేయుదురు ఇదే ప్రభు అయిన ఇహో వాక్కు అచ్చట్నే నేను వారిని అంగీకరించదను అచ్చట్నే మీ ప్రతిష్టమైన అర్పణములను మీ ప్రథమ ఫలదానములను ప్రతిష్టములకు మీ కానుకలన్నింటినీ నేను అంగీకరించదను జనముల్లో నుండి నేను మిమ్మల్ని రప్పించినప్పుడు మిమ్మల్ని చెదరగొట్టిన ఆయా దేశంలో నుండి మిమ్మల్ని సమకూర్చినప్పుడు పరిమళ ధూపముగా మిమ్మల్ని అంగీకరించదను అన్ని జనులు ఎదుట మీ మధ్య నన్ను నేను పరిశుద్ధపరుచుకొందును మీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళ ముందు మీ పరువు పోకుండా కాపాడే దేవుడిని నేనే అని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఏహస్కేల్ రన్నంలో ఏహస్కేలు అన్న మాటకు అర్థమేంటి దేవుడు బలపరచును దేవుడు బలపరచడం కోసం మిమ్మల్ని స్పెషలైజ్డ్గా ఏర్పాటు చేసుకున్నారు చాలాసార్లు మీరు పడిపోయి ఉండొచ్చు చాలాసార్లు మనం దేవుని సరిధిలో తొట్టిలిపోయి ఉండొచ్చు చాలాసార్లు మనం ఓడిపోయి ఉండొచ్చు చాలాసార్లు చెప్పిన మాట ఇచ్చిన మాట మనం నెరవేర్చకపోయి ఉండవచ్చు అయినప్పటికీ దేవుడు మనల్ని విడిచే దేవుడు కాదు ఆమె దేవుడు ఎడబాసే దేవుడు కాదు కొన్నిసార్లు మనం రాంగ్ ఉండి దేవుడికి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు చేస్తారు కొన్నిసార్లు ఒక దెబ్బేసిన తర్వాత కూడా ఫోన్లే ఇప్పటికైనా సరి చేసుకుంటారు కదా అని చేస్తారు పోయి కొన్నిసార్లు సరే ఓకే వీళ్ళు నా జన్లు కొన్నారు నా దగ్గరికి వచ్చారు సరే ఫెయిత్ఫుల్గా ఉంటారని అంటున్నారు కదా కాబట్టి నేను చేస్తాను అని చెప్పే దేవుడు ఐ మీన్ సో ఈరోజు దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్న మాటలు ఏంటయ్యా అంటే దేవుడు మనల్ని బలపరుస్తున్నాడు ఈ రోజున ఈ రోజున మనం ఏ పరిస్థితిలో బలహీనంగా ఉన్నా ఏ పరిస్థితిలో పడిపోయి ఉన్నా ఏ పరిస్థితిలో తొట్టిలిపోయి ఉన్నా అన్ని జనంలో మనల్ని సిగ్గుపరచుకుని ఉండటం కోసం దేవుడు మనల్ని బలపరుస్తున్నారు ఐ మీన్ సో దేవుడు మనల్ని బలపరచాలి అంటే మనల్ని మనం సరి చేసుకోవాలి ముందుగా దేవుడి దగ్గరికి మనం రావాలి దేవుడి దగ్గర రాకుండా ఏం కాదు ఆయన దగ్గరకు వచ్చి ఆయన పాదాల దగ్గర మోకరించి ప్రభు నేను ఈ పరిస్థితిలో ఉన్నాను నాకు ఈ పరిస్థితి నుంచి విడుదల దయచేయి అని మనం అడిగినప్పుడు దేవుడు అద్భుతాలు చేస్తారు కాబట్టి ఈ రోజున మనందరి జీవితాల్లో అట్టి అద్భుతాలు దేవుడు చేయడం కోసం అట్టి ఆశ్చర్యకారులు జరిగించడం కోసం మనం పడిపోయిన పరిస్థితి నుంచి లేవనెత్తబట్టడం కోసం ప్రార్థన చేసుకుందాం సకల ఆశీర్వాదాలకు కారణభూతులు ఏమైనా మా ప్రియపరులకు తండ్రి మీ పాదాలకి వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం మీకే స్కేలు ప్రభ నాయన ప్రభ తండ్రి మీరు బలపరిచారు ప్రభ ఆ బలాన్ని తండ్రి మా కోసం కూడా ఇచ్చాడు తండ్రి మీకోసం ఎంతో స్థిరంగా నిలబడ్డాడు నాయన నాయన తండ్రి భయంకరమైన శ్రమ వేదన తండ్రి తనకి ఇష్టమైనటువంటి తన భార్య తండ్రి మరణించినా కూడా ప్రవ్వ అది కూడా మామూలు మరణం కాదు మీరు తీసుకున్నారు అయినప్పటికీ కూడా మీకోసం నిలబడ్డాడు తండ్రి ఈ రోజున తండ్రి నా మా జీవితాల్లో ప్రవ్వ నాయన తండ్రి మా జీవితాల్లో ప్రవ్వ తండ్రి మీ దగ్గర సబ్మిట్ చేసుకొని ముందుకు సాగుతున్నాం నాయన సహాయం దయచేయండి మీకోసం నిలబడి తండ్రి మీకోసం స్థిరంగా ఉండే మనస్సులను మాకు అనుగ్రహించండి మేము ఎక్కడ పడిపోయే వాళ్ళుగా కాక తొట్టిల్లిపోయే వాళ్ళుగా కాక నమ్మదగిన వాళ్ళుగా మీకు ఇష్టమైన వాళ్ళుగా మీ స్టాండర్డ్స్కి తగ్గ వాళ్ళుగా ఉంచుటకు సహాయం దయచేయ మనం ప్రార్థన చేస్తాం ఏసునామంలో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమె మన తండ్రి అయిన దేవుని దీవెన కుమారుడైన క్రీస్తు కృప పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యోన్య సహవాసం ఈరోజు విత్తిన వాక్యం యావత్తు మన జీవితంలో ఫలించబడి యహోవా మనకి బలము దయచేయ వరకు సదాకాలము తోడే ఇండునుగాక ఆమె పదివేల మంది ఏ తండ్రి వచ్చిన భయము మాకు కలగని అడు వేల మంది ఏ మా పక్కన కూలిన అపాయము చేరని అడు దండే దిగినను లెక్కే చేయము దండే దిగినను లెక్కే చేయము ఊరకనే నిలిచి ఉందము మహోన్నతిని చాటున విశ్రమించి మేం విశ్రాంతి పొందుకుంటా మేం ఊరకనే నిలిచి ఉండి చూడగా కనుల ముందు నిలిచి మాకు రక్షణ శత్రువులను ముంచేసి అక్రములను తృంచేసి రథములను కాల్చేసి జయము మాకు ఇచ్చిన తీసే మా బలం మా బలం తన ఆత్మతో నింపిన ఎస్సే మా బలం మా బలం 
Yehovama Brahma Vivekada Nati Mam Yehovama Brahma Vivekada Nati Mam अभिषिक्त प्रवर्तन न मुट्टे ने राधनी अपवादी की आगने इच्छेगा ममता की दिशा न कंटी गुड़ता की नटनी शत्रुवनी हैचर इच्छेगा मरण दूता ममुनु दाटी वैली पोवनु मरण दूता ममुनु दाटी पोवनु यीशु ने रक्तम चुची ये तेगलुनो मागुड़ारमु समी पिंचे नेरलु वची वेट काने उरलु प्रभु तेंचेनु नरक पाश्चम उलु त्रिंची बेसेनु रात्रि वेला पाया माइना पगटी वेला बाना माइना चीकटी लो तेगुलाइना हानी माँ कुचे यले दुई से माबलम माबलम तनात मतोनिम पिना ये से माबलम माबलम ये होवा माबलमा निवेकदा नदीमा ये होवा माबलमा निवेकदा नदीमा वड़ी वड़ी का शत्रुवे वरद वले पुंगे ना आत्मताने आत्मता गलड़ा आ शत्रु सेना ने ये हो बदूता ये तरी मी तरी मी तरी मी कोटड़ा यर शले मुझ चुटरू पर्वत श्रेणीला यर शले मुझ चुटनो पर्वत श्रेणीला प्रभु मार चुटुंडगा Kadala kunda nityamu, nilachi yundu masi oru kunda laga. Ma kunda kota ashayam devude, meem namu kono devudu yesuve. Shetru mantra tan kalu, roga dukka shapalu, andakar deyalu, ani oda gotti na tiye se. Ma balam, ma balam, sanat matoni pina yese. Ma balam. Mabalam, Yehova, Mabalam, Nivekada, Nadima, Yehova, Mabalam, Nivekada, Nadima. Theodore Mabalam, 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 Theodore Mabalam